জাভা স্ক্রিপ্ট এবং ডম বোঝার জন্য আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট করব প্রজেক্টগুলো খুব বিগ সাইজের প্রজেক্ট হবে না কারণ বিগ সাইজের প্রজেক্ট করার জন্য আমাদের ফ্রেমওয়ার্কের নলেজ দরকার ফ্রেমওয়ার্ক বাদে সব কিছু যদি আমরা রিইনভেন্ট করি নিজে থেকে করতে চাই তাহলে সেটা কখনোই ভালো হবে না এবং সেটা আমরা প্রফেশনাল লাইফে কখনো করবই না এই জন্য আমরা কিছু চাঙ্ক সাইজের মানে স্মল সাইজের প্রজেক্ট করব যে প্রজেক্টগুলো করার মাধ্যমে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের নলেজগুলো ক্লিয়ার হবে খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে সেরকম কিছু প্রজেক্ট আমরা করব একদম ছোটো থেকে শুরু করে একটু বড় লেভেলের ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত প্রজেক্ট আমরা করব প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা প্রজেক্ট আমরা করে ফেলব তো আমাদের সেই হিসাব অনুযায়ী প্রথম যে প্রজেক্টটা রয়েছে সেটা খুবই সিম্পল প্রজেক্ট এবং এটা আমি তৈরি করার আগেই দেখানোর আগে অনেকেই করে ফেলতে পারবেন চোখ বন্ধ করে ভিডিওটা পজ করে আগে ট্রাই করে ফেলেন প্রজেক্টটা হচ্ছে চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাই ক্লিকিং দ্য ফলোইং বাটন এই বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমার একটা যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেই কাজটা করার জন্য আমি অলরেডি অনেকগুলো ফাইল তৈরি করে রেখেছি প্রথম ফাইল হিসাবে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ যেটা আমাদের লাগবে এখানকার ইউআইটা শো করছে যে যার যার মধ্যে আমরা কি লিখেছি বডি বডির মধ্যে একটা ক্লাস নিয়েছি ডিপ নিয়েছি যার ক্লাস হচ্ছে কন্টেইনার এবং আইডি হচ্ছে রুট যেটা আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে চাভা স্ক্রিপ্ট থেকে এই কন্টেইনারটাকে ধরতে তারপরে রয়েছে একটা এইস ওয়ান ট্যাগ যেখানে আমরা বলেছি চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেই টাইটেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড ফাইনালি একটা সিম্পল বাটন যেই বাটনটা পরবর্তীতে আমরা ক্লিক করব এর জন্য আমরা কিছু স্টাইল লিখেছি সমস্ত সোর্স কোড আপনাদেরকে দিয়ে দিব যেহেতু এটা জাভা স্ক্রিপ্ট ডম প্রজেক্ট সো আমি স্টাইল নিয়ে খুব বেশি দূর যাব না এখানে সিম্পলি বডির কিছু কালার দেওয়া হয়েছে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া রয়েছে কন্টেইনারটা নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দেওয়া হয়েছে ফ্লেক্স ডিরেকশন চেঞ্জ করা হয়েছে তারপরে বাটন নিয়ে কাজ করা হয়েছে বাটনের একটু স্টাইল করা হয়েছে বাটনের হোভার ইফেক্ট যুক্ত করা হয়েছে যেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড ফাইনালি যে এইস ওয়ান ট্যাগটা রয়েছে সেই এইস ওয়ান ট্যাগের কিছু টেক্সট শ্যারো দেওয়া রয়েছে যেন আমাদের কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেহেতু আমরা চেঞ্জ করবো চেঞ্জ করতে করতে এমন দেখা যাচ্ছে ডার্ক কালার হয়ে গেল আর আমার ফন্ট কালারও ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও ডার্ক তখন তো আমরা টাইটেলটা বুঝতে পারবো না এই জন্য সিম্পলি একটা টেক্সট শ্যারো দেওয়া রয়েছে এই টেক্সট শ্যারোটা আমি লিখিনি ট্রিক্স এটা হচ্ছে গুগলে সার্চ করেছি পেয়ে গেছি এখানে বসাই দিছি হ্যাঁ সো ডেভেলপারদের খুব এক বেশি স্টাইল নিয়ে কাজ করতে হয় না তারা গুগল করে কাজ করে অথবা ডিজাইনার যারা আছে তারা ডিজাইন করে দেয় সো এখন আমরা ডেভেলপার যেহেতু আমরা প্রোগ্রামিং করছি এখন আমরা ডিজাইনার না এখন আমরা ডেভেলপার হতে যাচ্ছি ওয়েল ফাইন সো এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিভাবে চেঞ্জ হবে সেই বিষয়টা ইমপ্লিমেন্ট করব জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে এই জন্য আমি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি করে রেখে লিঙ্কও করে দিয়েছি এই জামা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল এখানে দেখেন প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টস লেখা রয়েছে রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বাই জেনারেটিং র্যান্ডম আর জিবি কালার বাই ক্লিকিং এ বাটন যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য আমাদের প্রথম স্টেপটা হচ্ছে প্রবলেমটা ভালো করে বোঝা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এই প্রবলেমের একটা জেনেরিক সলিউশন তৈরি করে ফেলা তারপরের কাজটা হচ্ছে আমরা স্টেপ ওয়াইজ লিখে ফেলবো যে কোন কাজের পর কোন কাজটা করতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি কোড লিখতে হবে সো যদি আমরা এখন প্রজেক্টটা বোঝার রিকোয়ারমেন্টসটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি এটা একটা ছোট্ট প্রবলেম রিকোয়ারমেন্ট সিম্পল চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে সেটা চেঞ্জ করতে হবে বাই জেনারেটিং র্যান্ডম আর জিবি কালার আর জিবি কালার জেনারেট করতে হবে বাই ক্লিকিং এ বাটন অর্থাৎ একটা বাটন ক্লিক হ্যান্ডেলার বা ইভেন্ট হ্যান্ডেল করতে হবে সো আমরা রিকোয়ারমেন্টস বুঝে গেলাম সিম্পলিফাই করে ফেললাম এবার আমাদের স্টেপসগুলো লিখতে হবে সো আমি এখানে স্টেপস লিখি স্টেপ স্টেপস ওকে সো আমি প্রথমে বললাম স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আমরা অনলোড ফাংশন নিয়ে আসবো স্টেপ ওয়ান ক্রিয়েট অনলোড ফাংশন বা অনলোড হ্যান্ডেলার যেটাই বলেন স্টেপ টুতে যে আমরা কি করব স্টেপ টু আমরা র্যান্ডম একটা আর জিবি কালার জেনারেটর ফাংশন তৈরি করব ওকে র্যান্ডম আর জিবি কালার জেনারেটর ফাংশন জেনারেট র্যান্ডম কালার জেনারেটর সরি র্যান্ডম কালার জেনারেটর ফাংশন এটা নিয়ে আমরা কাজ করব তারপরে যখন আমাদের এটা হয়ে যাবে স্টেপ থ্রিতে গিয়ে আমরা সমস্ত রেফারেন্স কালেক্ট করব কালেক্ট অল নেসেসারি রেফারেন্সেস অর্থাৎ সিলেক্টর ব্যবহার করে যেই যেই এই স্টেপের এলিমেন্টগুলো আমার দরকার সেই সেই এলিমেন্টগুলোকে আমরা বের করে নিয়ে আসবো স্টেপ ফোর
যেভাবে খুশি আপনি সেভাবে করতে পারেন কারণ যদিও আমি উইন্ডো দিস নিয়ে কোনো কাজ করতে চাচ্ছি না সো আমি আরও ফাংশন রাখতে পারি এবং এখানে আমরা মেইন ফাংশন কল করব ওকে সো এবার আমার একটা মেইন ফাংশন তৈরি করতে হবে তাহলে আমাদের স্কেলেটনটা তৈরি হবে এই হচ্ছে আমার মেইন ফাংশন ওকে সো স্টেপ ওয়ান ডান এবার আমাকে বলছে যে স্টেপ টু র্যান্ডম কালার জেনারেটর ফাংশন ওকে স্টেপ টুতে একটা ফাংশন আমরা জেনারেট করে ফেলি কিভাবে করব সেটা সেটা করার জন্য আমরা একটা ফাংশন লিখে ফেলি ফাংশন জেনারেট কালার অথবা জেনারেট আর জিবি কালার যেহেতু আমরা বললাম র্যান্ডম আর জিবি কালার নিয়ে কাজ করব আর জিবি কালার এখন আর জিবি কালার কিভাবে হয় এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আর জিবি কালারের ফর্মেটটা কি যদি আমরা আর জিবি কালারের ফর্মেটটা দেখি তাহলে আমরা যখন সি এস এস আর জিবি কোড লিখি তাহলে আমরা এইভাবে লিখি আর জিবি প্রথমে একটা কালার লিখি যদি আমরা সর্বনিম্ন কালারের কথা চিন্তা করি তাহলে জিরো 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 এটা একটা ব্ল্যাক কালার সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ কালার হচ্ছে আর জিবি টু ফিফটি ফাইভ এই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ কালার দেখেন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে এসছে তার মানে আমাদের এমন একটা কিছু তৈরি করতে হবে যেখানে আমরা তিনবার টু জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোনো নাম্বার জেনারেট করতে পারবো র্যান্ডমলি এটা এই কাজটা আমাকে করতে হবে টোটালি তিনবার তাই না ওকে সো চলুন দেরি না করে করে ফেলি তো আমরা এই কাজটা করার জন্য একটা ইনার ফাংশনও তৈরি করতে পারি এত জটিলতা আমরা যাব না আমরা প্রথমে বলবো আর বা আপনি বলতে পারেন রেড ওকে সো রেড রেডের যে নাম্বারটা হবে ব্লুর যে নাম্বারটা হবে এবং গ্রিনের যে নাম্বারটা হবে তিনটা কালার মিলে তিনটা নাম্বার মিলে আমরা একটা আর জিবি কালার জেনারেট করে ফেলতে পারবো সো আমরা প্রথমে রেডের জন্য কাজ করি ম্যাথ ডট র্যান্ডম আমাদের ম্যাথ ডট র্যান্ডম আমাদেরকে রিটার্ন করবে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার আমরা যদি একটু ব্রাউজারের কনসোলে যাই সরি অ্যাবাউট দ্যাট রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্ট করি কনসোলে যাই এখানে যদি আমরা যে বলি ম্যাথ ডট র্যান্ডম একটু জুম করি তাহলে দেখবেন যে এটা সব সময় জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার দিচ্ছে কিন্তু জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে নাম্বার হলে তো আমাদের হবে না আমাদের দরকার ম্যাথ ডট র্যান্ডম ইন্টু টু ওকে দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার আমাদের দরকার ওকে এবার দেখেন দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে একটা নাম্বার দিচ্ছে বাট এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে একটা নাম্বার দিলেও সেই নাম্বারটা কি হচ্ছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে দশমিকের ঘরে কিন্তু আমাদের দরকার ইন্টিজার নাম্বার ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার আমাদের দরকার না সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই পুরো অংশটাকে ফ্লোর করে দিতে পারি কারণ যেহেতু আমাদের জিরো দরকার আছে তাই না তো জিরো যেহেতু দরকার আছে জিরো দিয়েও হতে পারে জিরো 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 এই জন্য আমরা এটাকে ফ্লোর করব এই পুরো অংশটাকে যদি আমরা ফ্লোর করি তাহলে কেমন দাঁড়ায় দেখি তো আগে ক্লিয়ার করে নিই না ক্লিয়ার করে তারপরে ফ্লোর করি ম্যাথ ডট ফ্লোর পুরো অংশটাকে যে রেজাল্টটা রিটার্ন করবে সেটাকে এবার দেখেন আমাদের একটা সুন্দর যে কোনো একটা সুন্দর ইন্টিজার নাম্বার দিচ্ছে তার মানে এইটাই হচ্ছে আমার ফান্ডটা সো এই কোডটাকে আমি কপি করি কপি করে আমার কোড এডিটরে চলে যায় যে এখানে পেস্ট করে দেই তাহলে এ জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্নর মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার জেনারেট করবে ইন্টিজার সেই নাম্বারটা আমরা রেড নামক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা নিব জি মানে গ্রিন গ্রিনের জন্য সেম কোড এও সেম কাজ করবে এবং কনস্ট ব্লু ব্লুর জন্য সেম কোড এখন তিনটা র্যান্ডম নাম্বার যদি আমাদের জেনারেট হয়ে যায় তাহলে কি আমরা আর জিবি পাচ্ছি না এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এরকম আর জিবি স্ট্রিং তৈরি করে ফেলা সো আর জিবি স্ট্রিং তৈরি করার জন্য আমরা স্ট্রিং টেম্পলেট স্ট্রিংটা ব্যবহার করতে পারি কীভাবে বা স্ট্রিং লিটারাল না এটা টেম্পলেট স্ট্রিংই বলে সো আর জিবি কি নিলাম প্রথমে দুইটা ব্যাক টিক নিলাম নিয়ে আমি বললাম আর জিবি এই এর মাঝখানে আমার ভ্যালুগুলো যাবে তো ভ্যালুগুলো বসানোর জন্য ডলার সাইন কার্লি ব্র্যাকেট যেহেতু এটা যাবে স্ক্রিপ্ট কোড তো এখানে আমার ভ্যারিয়েবল বসে যাবে রেড তারপরে যাবে হচ্ছে একটা কমা কমার পরে যাবে হচ্ছে গ্রিন তারপরে আবার একটা কমা তারপরে যাবে হচ্ছে ব্লু ওকে সো আমাদের ফাংশন লেখা কিন্তু কমপ্লিট হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট আমাদের ফাংশন লেখা এবার আমরা এই ফাংশনটাকে একটু টেস্ট করে দেখি এখানেও আমরা টেস্ট করতে পারি আবার আমরা কনসোলে যে সরি ব্রাউজারের কনসোলে যে সেখানেও টেস্ট করতে পারি যা যা আমরা লিখেছি সেগুলোকে আমরা পেস্ট করে দিব মানে যা কপি করে নিয়ে আসলাম সেগুলোকে পেস্ট করে দিব এখন এই জেনারেট র্যান্ড আর জিবি কালার আমরা এখান থেকে কল করতে পারব ওকে সো আমরা যদি কল করি দেখেন আমাদের এরকম বিভিন্ন র্যান্ডম আর জিবি কালার দিচ্ছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই কালারটা আমাদের যে কন্টেইনার রয়েছে সেই কন্টেইনারের বডিতে বসিয়ে দেওয়া এখানে একটা ইস্যু দেখতে পাচ্ছেন সো সেটা টেক্সট সেন্টার হয়নি এখানে সেন্টার মনে হলো আসলে সেন্টার হয়নি সো এটা একটা ছোট্ট সিএসএস ফিক্স আমি এখানে যে বল
তাহলে আর ওই সমস্যাটা থাকবে না লেট মি চেক এবার দেখেন আর ওই সমস্যাটা নাই ছোট্ট কুইক ফিক্স ওকে ফাইন সো এবার আমাদের কাছে দ্বিতীয় স্টেপের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের কাছে জেনারেট আর জিবি কালার নামক ফাংশন আছে এবার আমাদের তৃতীয় স্টেপের কাজ হচ্ছে কালেক্ট অল ন্যাসেসারি রেফারেন্স এই রেফারেন্সগুলো আমরা কোথায় কালেক্ট করব আমরা মেইন ফাংশনের মধ্যে কালেক্ট করব মেইন ফাংশনের যদি আমরা ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কন্টেইনার রয়েছে এবং আইডি দিয়ে রেখেছি আমরা রুট তাহলে এই রুটটাকে আমরা ক্যাচ করব কিভাবে ক্যাচ করব বা কিভাবে পাকড়াবো ধরবো কনস্ট রুট ইজ ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সিম্পলি রুট সো আমরা রুট পেয়ে গেলাম আমাদের বাটনটাও দরকার হবে কারণ বাটনটাতে আমরা ক্লিক করব সো আমাদের বাটনটা দর নেওয়ার জন্য বাটনের যে আইডিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ বিটিএন সেটা আমাদেরকে নিতে হবে তাহলে বিটিএন অথবা চেঞ্জ বিটিএন পুরো নামটাই দিতে পারেন যেহেতু আমার আর কোনো বাটন নেই সো আমি বললাম সিম্পলি বাটন বা বিটিএন ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি চেঞ্জ বিটিএন দুইটা রেফারেন্স নেওয়া কমপ্লিট তার মানে আমার স্টেপ থ্রি কমপ্লিট এবার ফাইনাল স্টেপ হচ্ছে হ্যান্ডেল দ্য ক্লিক ইভেন্ট ক্লিক ইভেন্ট ঘটবে কোথায় অবশ্যই বাটনে ঘটবে তাহলে ইভেন্ট লিসেনার কোথায় বসবে অবশ্যই বাটনে বসবে সো আমরা সিম্পলি বলতে পারি বিটিএন ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার আমাদের ইভেন্টের টাইপটা হচ্ছে ক্লিক ইভেন্ট এবং যে লিসেনারটা আমি আগেও বলেছিলাম এখানে কাজ করতে চাইলে সবসময় অ্যারো ফাংশন এড়িয়ে চলতে হবে এবং এখানে আমরা কাজ করব নর্মাল ফাংশন নিয়ে যদি কখনও আমাদের দিসের প্রয়োজন হয় তাহলে যেন আমরা ইরোর ফেস না করি এবং কোনো ইস্যু ফেস না করি এই জন্য আমরা নর্মালি ফাংশন নিয়ে কাজ করব এটা একটু হায়ার লেভেল কনসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে এই আমি ডিপ ডাইভ করব না মানে খুব ভিতরে যাব না জাস্ট এতটুকু আমি আপনাদেরকে সাজেশন দিয়ে রাখলাম এবার যখনই ফাংশনটাতে ক্লিক হবে তখন কি হবে তখন একটা র্যান্ডম কালার জেনারেট হবে এই আর জিবি জেনারেট আর জিবি কালার ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে তাহলে আমি এই কালার যেটা জেনারেট হবে সেটা বিজি কালার নামের একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি জেনারেট আর জিবি কালার এই ফাংশনটা কল করার মাধ্যমে অ্যান্ড ফাইনালি যে কালারটা আমি পেলাম সেই কালারটা রুটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে সেট করে দিতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি রুট ডট স্টাইল ডট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইজ ইকুয়াল টু বিজি কালার শেষ আমাদের প্রজেক্ট প্রথম প্রজেক্ট সাকসেসফুলি ডান লেট মি টেস্ট ইট সো আমি গেলাম এখানে ওয়াও এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি গ্রেট গ্রেট না অসাম সো তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেকচারে পরবর্তী লেকচারে আমরা আবার একটা নতুন প্রজেক্ট করব এবং এই প্রজেক্টটা আপনারা প্র্যাকটিস করবেন নিজেরা আরও কিছু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করার চেষ্টা করবেন আরও কিছু ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবেন